Benvenuti a una nuova intervista dell'agenzia Italpress. Siamo con Gaetano Vecchio, presidente di Confindustria Sicilia. Salve. Presidente, lei ha definito il Ponte sullo Stretto una sliding door per la Sicilia, ma non solo, per tutta l'Italia. Perché quest'opera è così importante e cosa si può fare per, per evitare che una volta realizzata resti una sorta di cattedrale nel deserto? Il tema del Ponte sullo Stretto è un tema sul quale questo Paese si è dibattuto per 60 anni ed è un tema che ogni volta ha visto appassionati da una parte all'altra per eh, non farlo o farlo. Eh, quello che diciamo noi come Confindustria è che eh, certamente è un tema politico, nel senso che è il Paese dal punto di vista politico che sceglie di fare un'opera del genere, ma deve avere la consapevolezza di due ragionamenti fondamentali. Il primo non è un'opera fatta per i siciliani o per i calabresi, è un'opera fatta per il paese, perché è un'opera eh, come sistema, è un'opera la cui ricaduta eh, non è sulla Sicilia e la Calabria in primo luogo, sono degli studi della Camera di Commercio la cui la ricaduta principale dal punto di vista del PIL avviene in regioni come la Lombardia e il Lazio, quindi è un'opera nazionale. Secondo elemento eh, bisogna avere eh, la percezione del fatto che il ponte è certamente utile, ma deve avvenire in parallelo eh, a una serie di infrastrutture che in questo momento in Sicilia mancano. Eh, noi l'abbiamo già detto diverse volte, noi desideriamo avere immediatamente eh, la compensazione alle attività che oggi non ci sono. La tangenziale di Catania è eh, al collasso da decenni, eh, la circonvallazione di Palermo è utilizzata come strada cittadina e non ti permette di programmare di arrivare all'aeroporto. Se vai nelle strade provinciali a Caltanissetto, ad Agrigento, è una via a crucis. Quindi l'idea fondamentale è eh, la percezione che il Paese deve avere nel fatto che il Ponte dello Stretto non può essere realizzato se non in parallelo alla ricucitura eh, di questa ferita che sono le infrastrutture in Sicilia. L'altro elemento che diciamo in maniera chiara, il Paese deve essere convinto del fatto che se iniziamo eh, il Ponte dello Stretto deve essere completato perché eh, la, la sua interruzione per qualsiasi motivo eh, trasformerebbe qualsiasi italiano in qualsiasi parte del mondo come l'italietta che non riesce a completare le cose. Quindi la percezione deve essere iniziamo con la consapevolezza di completarlo e in un paese come il nostro la preoccupazione che le cose restino a metà sarebbe veramente eh, qualcosa che vogliamo dimenticare. A proposito di percezione dell'Italia eh, diciamo, fuori dai suoi confini, parliamo di Europa, sta per iniziare la nuova legislatura eh, europea, lei cosa si aspetta mh, dalle politiche di coesione mh, da parte delle nuove istituzioni che si stanno per formare? Innanzitutto eh, gradirei che i deputati europei e in generale eh, l'opinione pubblica italiana capisse eh, che eh, quello che sta avvenendo con la mancata di fatto il mancato rinnovo della decontribuzione sud che era questa normativa eh, che permetteva uno sgravio al, um, progressivo fino al 2029 eh, al personale eh, presente in tutte le regioni del sud non è un regalo al sud, non è eh, un regalo alle imprese che eh, operano al sud, ma è un tema di coesione del paese, eh, rendere coeso il paese, far crescere il sud Italia eh, in abbinata con la crescita del nord è un interesse principalmente dell'Europa. Abbiamo fatto eh, una campagna di eh, sollecitazione, eh, ma ovviamente frenata eh, dal bagarre elettorale, sul fatto che il mancato rinnovo che si prospetta, perché il 30 giugno la normativa attuale Basta decadrà, eh, sarà una debacle. Eh, le imprese se ne accorgeranno il 14, il 16 agosto, quando pagheranno gli F24 di luglio, che sarà il primo F24 da alcuni anni senza eh, l'effetto della decontribuzione sud che incide. Eh, noi riceviamo decine di telefonate da uh, imprenditori preoccupati del fatto che molti dei contratti a termine che hanno eh, in scadenza a giugno, a luglio e agosto hanno preoccupazione di rinnovarli perché inciderà in maniera veramente forte. Allora se non diamo al sud del paese in questo momento storico, in un momento in cui l'economia eh, potrebbe ripartire, in cui abbiamo investimenti importanti, la possibilità di riconnettersi alla capacità produttiva del resto del paese, noi freniamo l'intera Europa e vorrei, desidererei che i deputati europei siciliani eh, del sud Italia spieghino al resto dei deputati europei delle altre nazioni quanto è importante far rendere coeso il sud d'Italia, perché il sud Italia è il sud Europa. Anche perché questa misura si andrebbe poi a ricollegare alla, Z economica, alla zona economica speciale del, del Mezzogiorno che è, stata, che è coerente con... 
è coerente la misura in linea sì. logica, ma se lei guarda gli effetti, in questo momento abbiamo eh, la decontribuzione sud che scade il primo luglio, eh, la ZES unica le cui domande sono partite esattamente oggi, 12 eh, di eh, giugno, scadranno il 12 di luglio, è previsto un miliardo e otto di fondi, noi non abbiamo delle stime, ma abbiamo una percezione che sono assolutamente insufficienti, se le mette insieme le due cose, non dà uh, supporto all'occupazione, non dà supporto agli investimenti, si crea un circolo uh, vizioso e incoerente. incoerente. Lei consideri che l'economia insegna uh, che tre cose vanno insieme, occupazione, investimenti, sviluppo. Sviluppo è, la, è il figlio di investimenti e occupazione. Concentriamoci un attimo sull'occupazione e in particolare su un problema che viene sollevato da, da più settori, non solo in Sicilia, eh, quello del, del, della difficoltà nel reperimento del personale. In particolare in Sicilia, al vostro osservatorio, questo problema quanto è presente e cosa si può fare per, per risolverlo? Allora, questo problema è fortemente presente ed è figlio del fatto che abbiamo speso tante risorse nella formazione professionale, ma non l'abbiamo mai indirizzata rispetto a, alle vere esigenze del Paese. Io vedo ancora... Eh, me ne vorranno i parrucchieri, corsi per parrucchieri e estetisti e non vedo corsi per escavatoristi, per saldatori eh, noi abbiamo bisogno di infrastrutture ehm, esatto. di, abbia, noi avremo in, in Sicilia miliardi di opere eh, e il nostro sogno è trasformare il PIL di queste opere infrastrutturali in PIL dell'industria ma ci manca la manodopera specializzata abbiamo però un vantaggio noi per secoli abbiamo, uh, siamo stati eh, grande fonte di eh, migrazione eh, di personale. Negli ultimi decenni abbiamo fatto emigrare, abbiamo regalato al nord Italia e al nord Europa manodopera intellettuale. Oggi c'è l'occasione che questa manodopera intellettuale possa rientrare. Quindi io di, in una prospettiva solo siciliana eh, un po' di fiducia ce l'ho sul fatto che noi possiamo attrarre tutti quei siciliani che abbiamo in giro per l'Italia e in Europa, in Europa con, delle te, con delle conoscenze che oggi possono esserci molto utili. Ma il tema del disallineamento fra ciò che chiede eh, l'impresa e ciò che c'è sul mercato c'è, è forte e si può colmare solo con la formazione che deve essere mirata alle esigenze delle imprese. Volevo concludere con una domanda sulla dimensione media delle imprese eh, siciliane che è inferiore a quella eh, nazionale. Quali sono le vostre proposte per far crescere appunto la dimensione delle imprese e per renderle soprattutto più competitive eh, a livello nazionale e internazionale? Oh, tutto nasce dal tema della differenza di squilibrio fra lo sviluppo dei vari territori. Eh, ovviamente le imprese siciliane non solo sono più piccole ma sono anche più deboli. Noi stiamo lavorando... Eh, a due grandi, eh, due grandi linee in, in abbinata col governo regionale, anzi con il supporto del governo regionale. Da una parte tentare di rendere eh, meno eh, faticoso lavorare in Sicilia dal punto di vista bancario. Eh, è noto ed è notorio che le imprese al sud pagano interessi passivi più alti solo per il fatto di essere maggiormente rischiose. Eh, L'idea è quella di affrontare una normativa eh, proposta dal Presidente Schifani per abbattere gli interessi eh, passivi pagati dalle imprese. Ovviamente sarà fatto con un parametro che cercherà di, di, di tutelare i virtuosi e, e, di, e di distribuire al massimo questo vantaggio. Dall'altra è il tentativo che stiamo cercando di ragionare perché, come le dicevo prima, si possa trasferire PIL dalle infrastrutture che si faranno in Sicilia, sono miliardi di opere già appaltate in appalto all'industria. Oggi abbiamo una serie di componenti che vengono realizzati al nord e che potrebbero essere fatti al sud. Le faccio due esempi eh, velocissimi, eh, dobbiamo fare le gallerie per fare gallerie, ci cioè saranno chilometri e chilometri, abbiamo due lavorazioni da fare, una alla centina in acciaio, il cui profilo può essere fatto in Sicilia, ma deve essere lavorato fuori alla Sicilia perché non c'è, poi tornare in Sicilia e sarebbe venduto, ulteriori costi poi logistici, ma anche sono... di mancato sviluppo e l'impermeabilizzazione, il cui polimero viene alle zone industriali e chimiche siciliane, va al nord per essere estruso e torna in Sicilia e essere venduto. Fare filiera oggi significa trasferire PIL stabilmente all'industria in Sicilia perché eh, noi vogliamo una Sicilia che sviluppi il turismo e sviluppi l'agricoltura, ma non possiamo dimenticarci oggi che la maggior parte del PIL viene dall'industria. Dal manifatturiero sicuramente. Viene all'industria intesa come senso lato, la manifattura è realizzativa, il, il secondario. Ringraziamo Gaetano Vecchio e Grazie. vi diamo appuntamento alla prossima intervista dell'Agenzia Italpress.